ஸோ ஹலோ காய்ஸ் வெல்கம் டு மை அனதர் நியூ வீடியோ ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து ஒரு கார் வச்சுருக்கேன் ஃபோர்ட் ஃபியஸ்டாக அந்த ட்ரிஃப்டிங் வீடியோ அதுக்கப்புறம் கார் எப்படி ஓட்டுறதுன்னு வீடியோ சொன்னல ஸோ அந்த வீடியோவில் யூஸ் பண்ண கார் தான் ஸோ அது பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒரு ஃபைவ் ஆல்ட்ரேஷன் பண்ணியிருக்கேன் காரில் ஃபைவ் மெயின் ஆல்ட்ரேஷன் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதெல்லாம் நான் இன்றைக்கி உங்களுக்கு காட்டுறேன் இதுதான் கார் ஓகேங்களா இது டூ தௌசண்ட் டுவெல் ஃபோர்ட் ஃபியஸ்டா கிளாசிக் இதில் ஃபஸ்ட்டு மெயினாக என்னென்ன சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு கலர் சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இதுதான் இந்த கலர் பார்த்தீங்கன்னா கிளாஸி மெட்டாலிக் மீடியம் ப்ளூன்னு சொல்லுவாங்க நாட் டார்க் ப்ளூவும் கிடையாது லைட் ப்ளூவும் கிடையாது மீடியம் ப்ளூ ஆக்சுவல் கலர் இந்த காருக்கு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒயிட் கலர் ஸோ அது உங்களுக்கு காட்டுறேன் ஸோ இதுதான் ஆக்சுவல் கலரு ஒயிட் கலரில் இருந்துச்சு அதை நான் இப்போ இந்த மெட்டாலிக் ப்ளூவில் கிளாஸி மெட்டாலிக் ப்ளூவில் மாற்றிருக்கேன் ஸோ இதோட மெயின் அட்வான்டேஜ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வெயிலில் போகும்போது கார் அப்படியே ஷைனிங்காக தெரியும் இங்கே பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இங்கெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா வெயில் உங்களுக்கு அப்படியே ஷைனிங் தெரியும் அப்படியே கிளிட்டர்ஸ் போட்ட மாதிரி இருக்கும் ஸோ இதான் அதோடய மெயின் அட்வான்டேஜு ஃபுல்லாக கார் ஃபுல்லாக எக்ஸ்டீரியர் மட்டும் தான் மாற்றியிருக்கேன் கலரு இன்டீரியர் டோர் ஓப்பன் பண்ணுற இடத்துலலாம் மாற்றலை காரை சுற்றியும் கலர் சேஞ்ச் பண்ணியாச்சு அவ்வளோதான் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட் டோர் எங்கெல்லாம் கலர் சேஞ்ச் பண்ணல அதேமாதிரி இங்கேயும் சேஞ்ச் பண்ணல எக்ஸ்டீரியர் மட்டும்தான் ஃபுல்லாக சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன் ஓகே இங்கே எதுவும் சேஞ்ச் பண்ணல ஸோ அடுத்து அது இந்த கலர் பார்த்தீங்கன்னா காரோட ஃப்ரண்ட்டு சைடு அங்கே மட்டும் தான் மாற்றிருக்கேன் ஸோ இங்கே ஃப்ரண்ட் க்ரில்ல பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக கிளாஸ் பிளாக்கில் பெயிண்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஓகேங்களா கிளாஸ் பிளாக்கில் நான் பெயிண்ட் பண்ணல கடையில் கொடுத்து பண்ணேன் பெயிண்ட் பண்ணி இந்த கிரில்லை லைட்டாக மாடிஃபை காரில் பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரிஜினல் கிரில் கிடையாது கஸ்டமைஸ்ட் கிரில் தான் இங்கே டியூரா டார்க் அப்படிங்கிற பேஜிங் கொடுத்துருக்கேன் ஆக்சுவலி அது பின்னாடி இருந்துச்சு அதை எடுத்து நான் முன்னாடி ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டேன் ஸோ இங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா கிளாஸி பிளாக்கில் ஃபினிஷ் பண்ணியிருக்கேன் இங்கேயும் அதுக்கப்புறம் இந்த ஃபாப் பிளாங்க் கிட்டேயும் கிளாஸி பிளாக்கில் ஃபினிஷ் இதான் ஃப்ரண்ட் லுக்கு இதான் காரோட ஃப்ரண்ட் லுக் ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு சைட் மிரர்ஸும் கிளாஸ் பிளாக்கில் பெயிண்ட் தான் இதுவும் பெயிண்ட்டு தான் ஸோ டாப் ப்ரூஃப் பார்த்தீங்கன்னா கிளாஸ் பேக்கில் பெயிண்ட்டு கிடையாது இது ஸ்டிக்கர் தான் வேப் ஸ்டிக்கர் தான் அது எங்கே பார்த்து உங்களுக்கு தெரியும் இங்கே 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 ஆ அதான் இதுதான் ஸ்டிக்கரு இது பிச்சை அப்படியே வெளியே வந்துடும் ஸோ இதான் கிளாஸ் பேக்கு ஸோ இங்கேயும் ஃபுல்லாக ஸ்டிக்கர் தான் இது 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 ஃபுல்லாக ஸ்டிக்கரு அதுக்கப்புறம் பின்னாடி ரேர் ஸ்பாய்லரு ஸ்டிக்கர் தான் பெயிண்ட்டு கிடையாது இது ஃபுல்லாக கிளாஸ் பிளாக் ஸ்டிக்கர் தான் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இங்கெல்லாம் அப்படியே வெளியே வருது ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் டைம் ரேப்பிங் கொண்டு போய் கொடுக்கணும் இது ஆக்சுவலாக இப்போ வேப் பண்ணி டூ மந்த்ஸ் தான் ஆச்சு ஸோ ஆக்சுவலாக அவங்க டூ மந்த்ஸ்க்கு அப்புறம் வர சொல்லியிருக்காங்க பட் இந்த லாக்டவுனால் என்னால் போக முடியல ஓகே இதான் காரோட சைட் வியூ ஸோ நெக்ஸ்ட்டு என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட்டில் ரெண்டு ஹெட் லைட்டுக்கும் டிஆர்எல் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா டிஆர்எல் ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இங்கேயும் அதேமாதிரி இந்த சைடும் ஸோ அது இப்போ உங்களுக்கு ஆன் பண்ணி காட்டுறேன் ஸோ டிஆர்எல் ஆன் பண்ணுறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து பேட்ரி கூட அதாவது கீ போட்டோடனே எரியிற மாதிரி கொடுக்கல பார்க்கிங் லேம்பில் தான் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இந்த சுவிட்ச் ஆன் பண்ணால் இப்போ நமக்கு டிஆர்எல் பிளிங்க் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ எஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டிஆர்எல் எரிய ஆரம்பிச்சிருச்சு டேரெக்டாக பேட்ரி கூடயும் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் பட் அது பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு டே டைம்லாம் எரிஞ்சிட்டு இருக்கும் ஸோ அது பேட்ரி வீணாக வேஸ்ட் ஆகும் அதனால தான் இப்படி கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா இண்டிகேட்டரும் இது கூட கொடுத்தாச்சு ஸோ இப்போ அசார்ட் லைட் போடுறேன் உங்களுக்கு அப்படியே ஃப்ளோட்டிங் இண்டிகேட்டராக வரும் ஸோ இப்போ இண்டிகேட்டர் போட்டாச்சு ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே ஃப்ளோட்டிங் அங்கே மேலேருந்து அப்படியே கீழே இறங்குற மாதிரி நமக்கு இண்டிகேட்டர் வரும் ஸோ இண்டிகேட்டர் ஆஃப் ஆகிடுச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த லைட் ஏரியா ஆரம்பிச்சிடும் இதுதான் செகண்ட் ஆல்ட்ரேஷன் பண்ணியிருக்கேன் ஓகே இண்டிகேட்டர் ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஓகே இப்போ ஆஃப் பண்ணியாச்சு பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த லைட் ஏரியா ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ இதுதான் செகண்ட் ஆல்ட்ரேஷன் ஸோ தேர்ட் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹலாய் வீல்ஸ் மாற்றியிருக்கேன் உங்களுக்கு
ஸோ அது பார்த்தாவே ரொம்ப இந்த காருக்கு ஆக்சுவலாக இந்த கலருக்கும் இந்த காருக்கும் நல்லா செட் ஆகிற மாதிரி இருந்துச்சு ஸோ அதனால் இது ஒன்று வாங்கி போட்டிருக்கேன் ஸோ டயர் சைஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அதே ஃபோர்டீன் இன்ச் தான் ஸோ எஸ் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒன் செவன்ட்டி ஃபைவ் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ஆர் ஃபோர்டீன் எயிட்டி டூ டீல போட்டிருக்கேன் குட் இயர் டயர் தான் ஸோ இது கார் கம்பெனி ரெக்கமெண்ட் பண்ணுற அதே டயர் தான் அலாய் மட்டும் கொஞ்சம் வைடராக போட்டிருக்கேன் ஸோ அதனால் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு சஸ்பென்ஷனும் அடி வாங்காது டயருக்கும் நமக்கு லைஃப் கொஞ்சம் நல்லாவே வரும் ஸோ இப்போ பேக்கில் காட்டுறவங்களுக்கு டயர் பார்த்தீங்கன்னா லைட்டாக வெளியே பல்ஜோ டயர் இருக்கும் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டயர் லைட்டாக வெளியே பல்ஜோ டயர் இருக்கும் ஸோ இப்படி போடுறதுனால நமக்கு என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா ரோடு க்ரிப்பு நல்லாவே இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் நமக்கு சஸ்பென்ஷனெல்லாம் பெருசாக அடி வாங்காது சஸ்பென்ஷனும் லைட்டாக ஆல்ட்ரு பண்ணியிருக்கேன் ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா இது கார் கூட வர சஸ்பென்ஷன் அதே தான் பட் அந்த ஸ்ப்ரிங்கு பார்த்தீங்கன்னா நான் லைட்டாக கொஞ்சம் அமௌண்ட் ஸ்பெண்ட் பண்ணி எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ நமக்கு க்ரௌண்ட் க்ளியரன்ஸ் நல்லாவே இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலாக இவ்வளோ கேப் இருக்காது ஒரு ஸ்ப்ரிங்குக்கும் பட் கொஞ்சம் நான் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி போட்டிருக்கேன் இதுதான் தேர்ட் மால் ஆல்ட்ரேஷன் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஃபோர்த் என்ன பண்ணியிருக்காரு பார்த்தீங்கன்னா பின்னாடி ஸ்பாய்லர் வச்சுருக்கேன் திஸ் இஸ் இ ஸ்பாய்லர் ஸோ இது ஃபோர்ட் கம்பெனிலே போய் ஆர்டர் போட்டு வாங்கின சேஞ்ச் ஸ்பாய்லர் தான் உங்களுக்கு ஃபோர்ட் பே பிராண்ட் இங்கே வந்திருக்கும் எங்கள் அடியில் ஃபோர்ட் எஸ் தான் திஸ் இஸ் ஃபோர்ட் ஸோ ஃபோர்ட் கம்பெனிலே வாங்கினதுனால ஸோ அதுக்கும் நமக்கு பெருசாக எந்த டேமேஜும் ஆகாது ஸோ இதுதான் பேசிக்கான மெயினாக பண்ண ஆல்ட்ரேஷன் ஸோ அதே மாதிரி பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா இங்கேயும் கிளாஸ் பிளாக்கில் ஃபினிஷிங் கொடுத்துருக்கேன் பம்பருக்கு பின்னாடி இருக்கிற ரேஸ் கேட்டுக்கு ஸோ இதுதான் பேக் வியூ உங்களுக்கு க்ரௌண்ட் கிளியரன்ஸ் பார்த்தாலே தெரியும் கொஞ்சம் ஹையாகவே இருக்கும் மற்ற காரை கம்பேர் பண்ணும்போது ஆனால் சஸ்பென்ஷனை வந்து கொஞ்சம் அதிகப்படுத்தியிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் இன்டீரியரில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நேம் பேட்ச் நான் வந்து இங்கே ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டேன் ஃபியஸ்டா அப்படிங்கிற நேம் பேட்ச்சு பேக்கில் நேம் பேட்ச் கிடையாது ஆனால் இவ்வளோ ஆல்டர் பண்ணிட்டு பின்னாடி நேம் வச்சுருந்தா நல்லா இருக்காது அப்படிங்கிற ஐடியாவில் பின்னாடி நமக்கு எந்த நேம் பேட்சும் இல்லை ஃபோர்டு மட்டும் தான் இருக்குது ஸோ பின்னாடி இருந்த அந்த டியூரா டார்க்குங்கிற சிம்பிளில் நான் வந்துட்டு முன்னாடி ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டேன் இந்த ஃப்ரண்ட் கிரில்ல இங்கே ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டேன் ஸோ ஸ்போர்ட்டி லுக்காக இருக்கும் இப்போ வர காரில் அப்படி தான் கொடுக்குறாங்க என்ன வேரியன்ட்டுங்கிற முன்னாடியே சொல்லிடுவாங்க ஸோ இங்கே ஃபியஸ்டாங்கிற பேட்சை இங்கே கொடுத்தாச்சு அவ்வளோதான் அப்புறம் இன்டீரியரில் பெருசாக எதுவும் ஆல்ட்ரு பண்ணல இங்கே வந்து டெக்கரேஷனுக்கு தேவையான அப்படி ஜஸ்ட் ஒன்று கொடுத்துருக்கேன் ஸோ வேறு எதுவுமே இன்டீரியரில் சேஞ்ச் பண்ணல அவ்வளோதான் ஸோ ஓகே இதுதான் இந்த காரில் பண்ண ஆல்ட்ரேஷன்ஸ் ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப எக்ஸ்பென்ஸாக அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அவ்வளோ எக்ஸ்பென்ஸ் கொடுத்தலாம் நான் ஆல்ட்ரு பண்ணவே இல்லை ஜஸ்ட் ஒரு பேசிக் ஆல்ட்ரேஷன் தான் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ உங்களுக்கு இன்னொரு டவுட் வரும் எதுக்கு இந்த கலர் செலக்ட் பண்ணிங்க அப்படின்ட்டு ஸோ உங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கார் ஆக்சுவலாக பேசிக்காக ஒயிட் கலர் ஸோ நம்ம ஒயிட் கலரில் என்ன தான் ஆல்ட்ரு பண்ணாலும் கார் தனியாக தெரியாது ரோட்டில் பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ ஒயிட் கலர் இருக்குது சில்கி சில்லர் ஸோ கம்பெனி கூட வர கலர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆல்ட்ரு பண்ண அலைவில் ஸ்பாய்லர்லாம் போட்டாலும் அவ்வளோக்கு லுக் இருக்காது ஸோ நம்ம கலர் கம்ப்ளீட்டாக சேஞ்ச் பண்ணிட்டோம்னா கார் வெளியே வரச்சு பார்த்தாங்கன்னா அப்படி தனி லுக்காக இருக்கும் ஸோ அதுக்காக தான் இந்த கலர் சேஞ்ச் செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ ஆக்சுவலாக நான் ரெட் போகலான் இருந்தேன் பட் ரெட் பார்த்தீங்கன்னா காஸ்ட் வைஸ் ரொம்ப அதிகம் ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா அஃபோர்டபுளாக இருந்துச்சு ஸோ அதனால் இந்த செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் ரேர் எக்ஸாஸ்ட் நான் இன்னும் மாற்றல ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா இது ஆக்சுவலாக ஒரு டீசல் வேரியன்ஸ் ஸோ நம்ம பெட்ரோல் வேரியன்ட்டில் எக்ஸாஸ்ட் மாற்றினா தான் கரெக்டாக இருக்கும் ஆனால் சவுண்ட் அதுக்கு தான் கரெக்டாக மைல்டாக ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் கார் போனால் எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கும் பட் இதில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஓவர் ஸ்ட்ராட்டர் சவுண்டில் ஓவர் ஆகும் ஸோ மைலேஜ் ட்ராப் ஆகிறக்க வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ நிறைய ஃபெயிலியர் காருக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அதனால் தான் நான் அதை மாற்றலை ஸோ எவ்வளோ எக்ஸ்பென்ஸ் ஆச்சு அப்படின்ட்டு நெக்ஸ்ட் நான் சொல்கிறேன் ஸோ ஓகே இப்போ எவ்வளோ எக்ஸ்பென்ஸ் ஆச்சு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஸோ இப்போ நான் பண்ணது பார்த்தீங்கன்னா கார் ரீபெயிண்டிங் கிடையாது ஸோ காரை ஃபுல்லாக ரேப் பண்ணியிருக்கேன் அதாவது இது ஃபுல்லாக ஸ்டிக்கர் தான் இன் கேஸ் நம்ம இப்போ கார் விற்கிறோம் இல்லை ஏதாச்சும் மாத்திரம் இல்லாட்டி ஏதாவது இஷ்யூ ஆயிடுச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இதை ஜஸ்ட் ஃபீல் அவுட் பண்ணால் நமக்கு அப்படியே வந்துடும் ஸோ இதில் கம் ஒட்டுமோ இல்லை பிக்க முடியாதோ அப்படிங்கிற எந்த ஒரு எதுவுமே கர
உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் உங்களை அப்படியே இந்த கார்னர்ஸ் எல்லாம் ஃபுல்லாக வந்துருச்சு இந்த இந்த சைடு அதுக்கப்புறம் இங்கெல்லாம் எங்கேயும் பிரச்சனை இல்லை ஸோ இதான் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பாய்லர் ஃபிக்ஸ் பண்ண ஏரியா இங்கே தான் உங்கள் ட்ரில் ஹோல்லெல்லாம் போட்டு ஸ்பாய்லர் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இந்த ஏரியாவில் இந்த மாதிரி நிறைய இடத்துல நமக்கு பல்ஸ் அவுட் ஆகிருக்கு ஸோ அதே மாதிரி ஸ்பாய்லரில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல ஸோ இந்த இடத்துல இங்கெல்லாம் ஃபுல்லாக ஏர் பபுள்ஸ் ஆட்டம் வந்துருச்சு அதே மாதிரி இந்த கார்னர்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இங்கெல்லாம் ஸோ இதெல்லாம் தான் இதில் ஒரு மெயின் டிஸ்அட்வான்டேஜ் ஸோ இப்போ உங்களுக்கு இன்னொரு டவுட்டு கூட இருக்கலாம் ஏன் இவ்வளோ இடத்துல வெளியே வந்திருக்கேன் நீங்கள் அதுக்கு திரும்பி போய் எடுக்கிறதுக்கு திரும்பி அமௌண்ட் கொடுக்கணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கிடையாது ஸோ ஆக்சுவலாக இப்போ பண்ணி ரெண்டு மாதம் ஆச்சு ஸோ நான் அவங்க பண்ணி முடித்து கொடுக்கும்போது டெலிவரி எடுக்கும்போது சொன்னது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாதம் கழித்து கொண்டு வாங்க கண்டிப்பாக ஒட்டுன அந்த கார்னர்ஸ் அந்த எஜ்ஜில் இருக்கிறதால கண்டிப்பாக பீல் அவுட் ஆகும் ஸோ நான் அதெல்லாம் உங்களுக்கு புதுசாக போட்டு மாற்றி கொடுத்தோம்னா அதுக்கப்புறம் எந்த பிரச்சனையும் வராது அப்படின்னு சொன்னாங்க பட் அதுக்குள்ளே இந்த லாக்டவுன் கொரோனா விஷயம் வந்ததுனால என்னால் அது போக முடியல ஸோ கண்டிப்பாக நான் இந்த லாக்டவுன் முடிச்சதுமே போய் அதெல்லாம் எடுத்து ரெடி பண்ணிடுவேன் ஸோ இது கிட்டத்தட்ட நமக்கு ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ்னே சொல்லலாம் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம ரீபெயிண்ட் பண்ணி இப்போ கலர் நமக்கு பிடிக்கல இல்லை ஏதாச்சும் டென்ட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ரீபெயிண்ட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் ரீசெல் வேலி பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக டவுன் ஆயிரும் ஸோ அதுக்கு பதிலாக நம்ம இந்த மாதிரி ரேப் பண்ணிட்டோம்னா அவங்களே நீட்டாக டென்ட் எடுத்து கொடுத்து ரேப் பண்ணிடுறாங்க ஸோ இன்கேஸ் நம்ம கார் கொடுக்குறது இருந்தாலும் அவங்ககிட்ட சொல்லிட்டு அதாவது வாங்குறவங்ககிட்ட சொன்னால் அவங்க ஓகேனா அப்படி எடுத்துக்கலாம் இல்லை எங்களுக்கு அதையே ஒரிஜினாலிட்டி தான் வேணும் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா நம்ம அப்படி ஃபீல் அவுட் கொடுத்து கொடுத்துக்கலாம் ஸோ நம்ம காரோட வேல்யூ அப்படியே இருக்கும் நமக்கு லைஃபும் நல்லா இருக்குது ஸோ லைஃப் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா இப்போ அது அவங்க கொடுத்த வேரண்டி பார்த்திங்கன்னா டூ இயர்ஸுக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அது ரொம்பவே அதிகம் ஆனால் இதை நம்ம மெயின்டைன் போகிறது அளவுக்கு தான் இருக்குது ஸோ இப்போ இன்கேஸ் நம்ம எப்பவுமே வண்டி வெயிலே நிற்குது மழை வெயிலெல்லாம் ஓவராக படுது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நமக்கு லைஃப் கம்மியாகும் ஸோ நம்ம மெயின்டைன் பண்ணுறது பொறுத்து தான் ஸோ அதே மாதிரி ஸ்க்ராச்சஸ் ஆனால் ஃபீல் அவுட் ஆயிரும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கிடையாது ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா இங்கே யூஸ் பண்ணுறது எல்லாமே ஹை குவாலிட்டி தான் உங்களுக்கு இங்கே தெரியும் இதா இது பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக ஹை குவாலிட்டி தான் ஸோ இது வந்து ஸ்க்ராச் ஆனாலாம் அவ்வளோ சீக்கிரம் வராது ஸோ இப்போ ஆக்சுவலாக எங்கள் டாக்ஸே இங்கே நிறைய டைம் கார் மேலே ஏறி ஸ்க்ராச்சஸ் பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு காட்டுறேன் ஸோ இங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்க்ராச்சஸ் இருக்கும் தா இங்கே அதுக்கப்புறம் எஸ் இங்கெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் உங்களுக்கு கேமராவில் தெரியுதான் தெரில ஸோ இங்கெல்லாம் ஸ்க்ராச்சஸ் இருக்குது பட் அதெல்லாம் அவ்வளோ பெரிய இஷ்யூ இல்லை ஸோ யூஸ் பண்ணுறது நமக்கு நல்ல குவாலிட்டியில் யூஸ் பண்ணுறதுனால நமக்கு அவ்வளோ சீக்கிரம் எந்த டேமேஜும் வராது இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன பார்த்திங்கன்னா ஹலாய்ஸ் ஸோ ஹலாய்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி மோமோ கிடையாது மோமோவோட தேர்ட் குவாலிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அது பார்த்திங்கன்னா நான் கேட்டதாட்ட டுவெண்ட்டி டூ தௌசண்ட் ஆச்சு நாலு வேலுக்குமே சேர்த்து ஸ்டெப்னி கிடையாது ஸோ அது ஒரு டுவெண்ட்டி இது ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா ரேர் ஸ்பாய்லர் ஸோ அது பார்த்திங்கன்னா எனக்கு ஃபோர் தௌசண்ட் ஆச்சு ஸோ கம்பெனிலேயே போய் ஆர்டர் போட்டு வாங்கினது தான் ஸோ ஸ்டாக் இல்லை ஸோ அதனால் ஆர்டர் போட்டு வாங்கினேன் ஸோ அது ஒரு ஃபோர் தௌசண்ட் ஆச்சு ஸோ நெக்ஸ்ட் டிஆர்எல் ஸோ டிஆர்எல் பார்த்திங்கன்னா எனக்கு சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஆச்சு ஓகேவா ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா இங்கே ஆரம்பித்து அப்படியே இது வரைக்கும் கொடுத்துருவாங்க ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா லைட்டை ஃபுல்லாக ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அவங்க ஒரு மிஷின் வச்சுருக்காங்க அதில் ரிமூவ் பண்ணிட்டு தான் இந்த லைட்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஆச்சு ரெண்டு பீஸ் சேர்த்தி ஸோ திஸ் ஒன் அண்ட் திஸ் ஒன் அதுக்கப்புறம் கம்பெனி கூட எனக்கு ஃபாக்லாம் வரல ஸோ அதனால் அதை எக்ஸ்ட்ரா ஒன்று ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் அது ஒரு ஃபோர் தௌசண்ட் சம்திங் ஆச்சு இந்த ரெண்டு சைடும் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஸ்பாய்லர் சொல்லியாச்சு அவ்வளோதான் மற்றபடி பெருசாக எதுவும் பண்ணல அதுக்கப்புறம் இந்த சஸ்பென்ஷன் சஸ்பென்ஷன் வந்து நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி மாற்றிருக்கேன் லைட்டாக ரெண்டு ஸ்ப்ரிங்கு அதிகப்படுத்தியிருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னேன் ஸோ அதுக்கு பார்த்திங்கன்னா எனக்கு டூ தௌசண்ட் சார்ஜ் பண்ணாங்க நாலு வீலுக்குமே சேர்த்தி ஸோ அதனால் நமக்கு கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸும் கொஞ்சம் ஏறின மாதிரி இருக்கும் அதனால் அந்த வண்டி அவ்வளோ சீக்கிரம் அடி வாங்காது ஸோ இவ்வளோ தான் பேசிக் ஆல்ட்ரேஷன் நான் இந்த காருக்கு பண்ணியிருக்கேன் அது மாதிரி அப்புறம் உள்ளே ஓட்டின இந்த வெளியே ஓட்டின இந்த இது டியூராட்டாக இருக்குது இங்கே வெளியே ஓட்டின இந்த சிம்பிள் அதுக்கப்புறம் உள்ளே
ஸோ அவரோட காண்டாக்ட் நம்பர் வேணும்னா நான் இன்ஸ்டாகிராமில் வந்து விகாஷ் ஆன் வீல்ஸ் அப்படிங்கிற பேஜுக்கு வாங்க ஸோ அங்கே பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ப்ரைவேட்டாக சேட் பண்ணிங்கன்னா இல்லை மெசேஜ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு நான் காண்டாக்ட் நம்பர் கொடுக்கல டிஸ்கிரிப்ஷனில் போட்டனா தேவையில்லாமல் நிறைய பேர் அன்வான்ட்டாக உங்களுக்கு கால் பண்ணி டிஸ்டர்ப் பண்ணுவாங்கட்டு ஆல்ரெடி அவங்ககிட்ட கேட்டிருந்தேன் பட் அவர் தான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் போடாதீங்க ப்ரோ இன்கேஸ் யாராச்சும் தேவைனா உங்களுக்கு பர்சனலாக கொடுங்க அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ உங்களுக்கு இன்கேஸ் வேணும் அவங்க காண்டாக்ட் நம்பர் வேணும் காண்டாக்ட் பண்ணி ஏதாச்சும் டவுட்டு கேட்கணும் அப்படின்னு கேட்டிங்க இருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் இன்ஸ்டாகிராம் ஐடி டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அங்கே போய் எனக்கு காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள் நான் உங்களுக்கு நம்பர் கண்டிப்பாக